বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা খুব ভালো আছো বিশ্বের এই মহা বিপর্যয়ের দিনে যেখানে 206 টি রাষ্ট্রে প্রায় 69 হাজার মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে এই করোনা নামক ভাইরাসটি এজন্য আমরা আতঙ্কিত হব না সতর্ক থাকব এবং সতর্ক থেকে ঘরে অবস্থান করব এবং সরকার নির্দেশিত যে সমস্ত স্বাস্থ্যবিধি আছে সেগুলো আমরা মেনে চলব আর যদি আল্লাহ পাক না করুন যদি কখনো কারো এই ভাইরাস সংক্রমণ হয় তার অবশ্যই আমরা আইসোলেশনে চলে যাব হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকব আর মহামারীতে আক্রান্ত কোনো ব্যক্তি যদি মৃত্যুবরণ করেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে সে শহীদের মর্যাদা লাভ করে এই জন্য যারা আস্তিক তাদের জন্য অনেক আশার সংসার আছে আশার অনেক বিষয় আছে তাদের আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই এই জন্য আমরা এই সময়টা বেশি বেশি নামাজ পড়ব রোজা রাখব কোরআন তরাত করব ভালো ভালো বই পড়ব এর মধ্যে দিয়ে আমাদের সময়টা নিশ্চয়ই সুন্দরভাবে কেটে যাবে তো যাই হোক আমি মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন প্রভাষক বাংলা দাউদ পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ আমাদের কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা এবং সময়ের দাবিতে আমাদের আজকের এই লাইভ শ্রেণী কার্যক্রম শুরু হলো আজকে থেকেই প্রথম ক্লাসটি তোমরা দেখেছ যে আমাদের কৃষ্ণপ্রসাদ সার তিনি নিয়েছেন আজ এই মুহূর্তে আমাদের বাংলা বিষয়ের ক্লাসটি হওয়ার কথা ক্লাসটি নেওয়ার কথা ছিল কামরুল জামান আজাদ স্যারের তিনি পরবর্তী দিন ক্লাসটি নেবেন আজকে আমি ক্লাসটি নিচ্ছি তো আমাদের দাউদ পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের সিলেবাসে যে অংশটি ছিল আমরা প্রায় অধিকাংশ পাঠ্যসূচির যে বিষয়গুলো ছিল সেগুলো আমরা শেষ করেছি কিছু গদ্য এবং পদ্য বাকি রয়েছে তো সাহিত্য বিষয়ের ক্লাসগুলো আদার্স স্যার নেবেন আমি তোমাদের ব্যাকরণের যে অংশগুলো ছিল সেগুলো হয়ে গেছে অলরেডি তারপর আমি একটু রিভিউ করতে চাই আমি যে বিষয়টি আজকে আলোচনা করব সেটি শুরু করতে চাই একটি গল্প দিয়ে আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল তো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর সাধারণত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশের সব জেলার স্টুডেন্টদেরকে দেখা যায় তো অনেকের সঙ্গে পরিচয় হচ্ছিল আমার কিন্তু আমার পরিচয় দেওয়ার কোনো প্রয়োজন হয়নি আমি বুঝতে পারছিলাম না কেন আমার পরিচয় দিতে হচ্ছে না তো হঠাৎ একটুখানি বুঝলাম যে আমি কেন আমার পরিচয় দিতে হচ্ছে না আমি বললাম চল দোস্ত ক্লাসে যাবি না ক্লা নাস্তা করবি না এইটা যখনই বললাম তখন বুঝতে পারলাম বললাম যে এ তোমার বাড়ি কি যশোরে আমি কি করে বুঝলে তো বললো যে তুমি বললে ক্লাসে ক্লাসে যাবি না নাস্তা করবি না তো আসলে আমরা যারা যশোরের মানুষ আমাদের একটা আত্মবিশ্বাস আছে আর ভুল একটা বিশ্বাস যে আমরা খুব শুদ্ধ করে সুন্দর করে কথা বলতে পারি যদিও প্রমিত বাংলার কাছাকাছি আমাদের ভাষাটা রয়েছে কিন্তু প্রত্যেকটা অঞ্চলের কিন্তু একটা আঞ্চলিকতা আছে তো বুঝলাম যে এই বিশ্বাসের কারণেই আমি প্রত্যেক জায়গায় যাচ্ছি আর হোচট খাচ্ছি বিশেষ করে উচ্চারণ এবং ভাষাগত কারণে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে আজকের যে ক্লাসটি আমরা শুরু করতে চাচ্ছি সেটি হলো উচ্চারণ আসলে সুন্দর কথা বলার চাইতে আর শ্রেষ্ঠ উত্তম কোনো কিছুই হতে পারে না রাসুল সাল্লাম মানুষকে কিন্তু এই সুন্দর আচরণ সুন্দর কথার মধ্য দিয়েই কিন্তু মানুষকে আকর্ষণ করেছিলেন এবং পৃথিবীতে বিশ্বব্যাপী যে ইসলামের যে প্রচার হয়েছিল সেটা কিন্তু এই সুন্দর এবং উত্তম ব্যবহারের মধ্য দিয়ে যাই হোক সেই কথা বলার শুরুটাই যদি উচ্চারণটাই যদি অশুদ্ধ হয়ে যায় তাহলে ভাষার সৌন্দর্য সৌকর্য এবং মাধুর্য কোথায় থাকে নিশ্চয়ই থাকে না হারিয়ে যায় তাই আমরা সুন্দর করে কথা বলতে গেলে আগে সুন্দর উচ্চারণ করবার প্রয়োজন তাই আজকের প্রথম ক্লাসটি আমরা উচ্চারণ দিয়ে শুরু করতে চাই তো উচ্চারণ করবার ক্ষেত্রে প্রথমে যে আজকে যে উচ্চারণের যে ক্লাসটি আমরা নেব সেটার উচ্চারণের বেসিক অংশটি আমরা আলোচনা করব পরবর্তী ধাপে ধাপে আমরা তিনটি ক্লাসে অন্তত তিনটি ক্লাসে আমরা উচ্চারণের ক্লাসটা শেষ করার চেষ্টা করব তো উচ্চারণের বেসিক যেটা বলতে গেলে একটু ছোটোবেলার কথা আবার স্মরণ হয়ে যায় আমরা যখন ছোটোবেলায় আরবি পড়েছি তো আরবি পড়তে গিয়ে কিন্তু হুজুর যখন পড়াতেন তখন কিন্তু মাখরাজ সহ উচ্চারণ করতেন তাই না অর্থাৎ প্রথমে যদি আমরা বর্ণগুলো যে আছে যে ধ্বনিগুলো আছে এই ধ্বনিগুলো যদি শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে না পারি নিশ্চয়ই তাহলে আমার বাক্যগুলো আমার শব্দগুলো শুদ্ধভাবে উচ্চারিত হবে না আমি নিজেও যখন কোরআন শরীফ পড়েছি তখন হুজুর কিন্তু আমাকে খুব সুন্দর করে এগুলো শেখানোর চেষ্টা করেছেন এবং আমি উচ্চারণগুলো করার চেষ্টা করেছি আর কি আলিফ বা তা সা এগুলো ছোটোবেলায় আলিফ বেতে সেইভাবে পড়েছি কিন্তু যখন সুন্দরভাবে সঠিকভাবে পড়তে চেষ্টা করেছি তখন কিন্তু শুদ্ধ করে উচ্চারণ শিখিয়েছেন এবং উচ্চারণ করতে গেলে যে বিভ্রাটটা হয় মুখের বিকৃতি হয় অঙ্গভঙ্গির কিছুটা পরিবর্তন হয় তো এগুলো অনেকে ঢং মনে করে যে আমি ঢং করে কথা বলছি যেমন স্রধ উচ্চারণ করতে গেলে মুখটা কিন্তু বাঁকা করতে হবে এবং জিভ জিভাটা গিয়ে কোনায় লাগতে হবে এই কারণে অনেক ক্ষেত্রে মনে হয় যে মনে হয় আমরা উচ্চারণটা শুদ্ধ যেমন স্কুল 
স্কুল শব্দটি আমরা যদি উচ্চারণ করতে যাই তাহলে কিন্তু মুখের আকৃতি কিছুটা পরিবর্তন হয় কিন্তু স্কুল যদি বলি তারপরে আমরা যদি স্টেশন না বলি স্টেশন বলি তাহলে উচ্চারণ করাটা সহজ হয়ে যায় এবং মুখের যে অঙ্গভঙ্গি কিছুটা অতটা মনে হয় বিকৃতি বা ভাব পরিবর্তন হয় না এ কারণে উচ্চারণটা আমাদের শুদ্ধ করে সুন্দর করে বলার প্রয়োজন রয়েছে তো উচ্চারণ কেন আমরা অশুদ্ধ করি তার কারণটা আমরা বেসিক ক্লাসটায় আগে জেনে নেব যে কি কারণে আসলে উচ্চারণগুলো আমরা কেন স্কুলকে স্কুল বলতে পছন্দ করছি কেন স্টেশনকে স্টেশন বলতে পছন্দ করছি কেন ভিকারিকে ভিখিরি বলছি কেন জিলাপিকে জিলিপি বলছি এটা বলার কারণ কি এটা যদি আমরা জানি যে কি কারণে আসলে উচ্চারণগুলো আমরা বিকৃত করি পরিবর্তন পরিবর্ধন করি নিজের মতো করে কেন উচ্চারণ করি সেটা জানলে হয়তো বা উচ্চারণের শুদ্ধ উচ্চারণ করবার প্রতি আমাদের আকর্ষণটা বাড়বে তো সেক্ষেত্রে প্রথমে চলে আসি যে উচ্চারণের ক্ষেত্রে কেন আমাদের এই বিকৃতি হয় বাংলা যতগুলো উচ্চারণ আছে সেক্ষেত্রে বাংলায় যে মৌলিক স্বরধ্বনি সাতটি আছে সেই মৌলিক সাতটি স্বরধ্বনি মূলত উচ্চারণের ক্ষেত্রে মূলত ভূমিকা রেখে থাকে সেই স্বরধ্বনিগুলো কি আমরা সেগুলো একটু জেনে নিই সেগুলো হচ্ছে আমি একটি ডায়াগ্রামের মাধ্যমে জানাতে চাই যেহেতু আমাদের স্পেস একটু কম আছে সে কারণে স্বল্প পরিসরে এটা আমি তোমাদের দেখাতে চাই মৌলিক স্বরের ধ্বনি সাতটি আমি এখানে একটু লিখে দিই তোমাদের তাহলে সুবিধা হবে বুঝতে ই এ এবং সবশেষে হচ্ছে আ এই যে রস্য এবং দীর্ঘের উচ্চারণে আসলে মৌলিক কিন্তু কোনো পার্থক্য নেই রস্য এবং দীর্ঘ এরও কিন্তু মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই ই এ উ ও অ এবং সবশেষে আমরা দেখছি আ তো এগুলো কোথা থেকে কিভাবে উচ্চারণ হয় সেটা আমরা একটু জেনে আমি যদিও ছবি আঁকতে খুব পারদর্শী না তারপরে একটু আইডিয়া দেওয়া তোমাদের চেষ্টা করছি মনে হয় অন্তত একটু বোঝা যাচ্ছে একটা মানুষের মুখের ছবি আঁকার চেষ্টা আমি করেছি এইটা হচ্ছে মানুষের মুখ এবং জিউভার অবস্থান তো আমরা যখন উচ্চারণ করছি এই মৌলিক যে সাতটি স্বরধ্বনি কথা বলছি এই মৌলিক সাতটি স্বরধ্বনি স্বরধ্বনি উচ্চারণ করতে মারাত্মক ভূমিকা রাখে অর্থাৎ আমরা জানি যে ধ্বনিগুলো উচ্চারণ করতে অন্য ধ্বনিগুলোর সহযোগিতার প্রয়োজন হয় না তাকে স্বরধ্বনি বলে কিন্তু ব্যঞ্জন ধ্বনি আমরা যেগুলো উচ্চারণ করি না কেন সেগুলো উচ্চারণ করতে গেলে কিন্তু স্বরধ্বনিগুলোর সহযোগিতা প্রয়োজন হয় তো এখন এইগুলো জিউভার অবস্থানের দিক থেকে আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে আমাদের একটু একটু ধৈর্য ধরে তোমাদেরকে লক্ষ্য করতে হবে তাহলে বুঝতে পারবে যে কেন আমরা উচ্চারণের ক্ষেত্রে পরিবর্তন করি এক্ষেত্রে জিউভার অবস্থানের দিক থেকে এটা সর্বোচ্চ অবস্থানে রয়েছে অর্থাৎ সামনের দিক থেকে জিউভা যদি থাকে এটা থাকবে সর্বোচ্চ উচ্চ স্থানে থাকবে এরপরে এটা থাকবে উচ্চ মধ্য এরপরে এটা থাকবে নিম্ন মধ্য আর সর্বনিম্ন অবস্থানে থাকবে হচ্ছে আর এই দিক থেকে জিউভা সর্ব উচ্চ অবস্থান দিক থেকে আমরা সামনের দিকে অগ্রসরের দিক থেকে বলবো আমরা এটা থাকবে সম্মুখ দিক সম্মুখে অর্থাৎ এটা সম্মুখ অবস্থান এরপর হচ্ছে মধ্য এরপর থাকবে পর্চা এটি বুঝতে গেলে আমাদেরকে একটু উচ্চারণ করতে হবে তাহলে উচ্চারণ করলেই আমরা বুঝতে পারবো যে আমাদের এই মৌলিক স্বরধ্বনিগুলো কোথা থেকে উচ্চারিত হচ্ছে তাহলে আমার সঙ্গে তোমরা যারা এই লাইভে আছো তারা আমার সঙ্গে উচ্চারণ করো তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে নইলে এটা দেখে হয়তো বা বোঝা সম্ভব হবে না আমি অনুরোধ করব একটু আমার সাথে সাথে উচ্চারণ করার জন্য তোমরা আমার সাথে উচ্চারণ করো বলো ই এ এ ই যখন বলছে খেয়াল করে দেখো আমাদের জিহবার অবস্থানটা সামনের দিকে গিয়ে সবচেয়ে উচ্চ উচ্চ স্থানে আছে অর্থাৎ এখানে যে ছবিটা আমি এঁকেছি এখানে খেয়াল করে দেখো যে জিহবাটা একেবারে সর্বোচ্চ স্থানে আছে এখানে আছে ই বললে একেবারে সবচেয়ে উপরের দিকে আছে তারপরে যখন আমি বলছি এ তারপরে আরেকটু নিচে নেমে গেছে আচ্ছা তারপরে যখন আমি বলছি এ তখন আরো একটু নিচে নেমে গেছে সামনের দিক থেকে উচ্চারণ আর একবার করছি তাহলে তোমরা আমার সঙ্গে আর একবার উচ্চারণ করো বলো ই এ এ দেখো সব দিক থেকে সবচেয়ে উপরে ই তারপরে একটু অর্থাৎ উচ্চ মধ্য এ তারপরে একটু নিচে হচ্ছে এ এবার 
আমরা উচ্চারণ করব উ দেখো জিউবার অবস্থানটা পিছনের দিক থেকে জিউবাটা পিছনের দিক থেকে জিউবাটা সব দিকে সবচেয়ে উপরে অবস্থান করছে আমরা উচ্চারণ করি উ তারপরে বলবো ও তারপরে বলো অ দেখো উ ও অ এবং মুখ গোল হয়ে একটু একটু করে কিন্তু মুখটি খুলে যাচ্ছে অর্থাৎ পিছনের দিক থেকে পশ্চাৎ দিক থেকে সবচেয়ে উচ্চ স্থানে আছে উ তারপরে আছে ও তারপরে আছে অ এবং অর্থাৎ পিছনের দিক থেকে সর্বোচ্চ অবস্থানে আছে উ তারপরে আছে ও তারপরে আছে অ এবার যদি আমি উচ্চারণ করি আ এবার যদি বলি আমি আ তাহলে জিওবাটা মোটামুটি কিন্তু একটা সমতার অর্থাৎ সর্বনিম্ন স্থানে জিওবার অবস্থান সর্বনিম্ন অবস্থানে রয়েছে এবারে লক্ষ্য করো যখন আমি বলছি ভি খারি যখন আমি বলছি ভি খা এই খেয়াল করে দেখো ভি বললে তোমার জিওবা কোথায় আছে একেবারে সর্বোচ্চ স্থানে এসে ভি বলতে সবচেয়ে এখানে খা বললে কোথায় আসছে জিওবাটা সর্বনিম্ন স্থানে তারপরে আমি যখন আমার রি বলছি তখন জিউবা আমার কোথায় চলে যাচ্ছে আবার উপরে চলে যাচ্ছে তোমাকে যদি পাঁচতলা থেকে বলে যাও নিচে যাও আবার যদি বলে উপরে আসো উপরে এবং নিচে করতে নিশ্চয়ই তোমার ভালো লাগবে না কিন্তু যদি তোমাকে একটি ফ্লোরে এই কাজটি সমাধান করতে বলা হয় তাহলে নিশ্চয়ই তোমার ভালো লাগবে এই এক যে একটা কারণ অলসতা করা এই অলসতা করার কারণ আর বাঙালি তো এমনি একটু অলস তো যে কারণে আসলে আমরা এই ভিখারি না বলে অনেক সময় আমরা ভিখিরি বলি তাহলে ভিখিরি বললে দেখো তো উচ্চারণের কতটা পরিবর্তন হয়ে গেছে ভি খিরি ভিখিরি যখন আমরা বলছি তখন উচ্চারণ কিন্তু এই জাস্ট দ্যাট পজিশন এই পজিশন থেকে কিন্তু উচ্চারণ হচ্ছে আর আপ ডাউন করার প্রয়োজন হচ্ছে না আচ্ছা ভিখারি না বলে যদি আমি ভি খেরি বলি ভি খে রি যদি বলি তাহলেও কিন্তু আমার কিছুটা উচ্চারণে সহজ হয়ে যাচ্ছে যতটা কঠিন হচ্ছে ভিখারি বলতে তার চাইতে সহজ হচ্ছে ভিখারি বলতে একটু কঠিন হচ্ছে ভিখেরি বলতে তাহলে আমরা যেহেতু সহজেই সব কাজ করতে পছন্দ করি এই কারণে আমি উচ্চারণটা অবলীলায় উচ্চারণের পরিবর্তন পরিবর্তন করে ফেলি এম এছাড়াও আর একটি কারণ হলো উচ্চারণের দ্রুততা যদি আমি দ্রুত কোনো কিছু উচ্চারণ করতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে আসলে শুদ্ধ উচ্চারণ করতে গেলে বিভ্রাট হয়ে যায় যা ভিখারি যা এভাবে কিন্তু বলা যায় না গৃহকর্তের কাছে একজন বিরক্তিকর ভিক্ষুক এসে বলল মা কয়টা ভিক্ষা দেন তিনি কাজে ব্যস্ত আছেন তারপরে ভিক্ষা চেয়েই যাচ্ছে তখন কিন্তু তিনি বলবেন যা ভিকারি যা না এরকম কিন্তু বলবেন না তে যা ভিকারি যা অথবা যা ভিকারি যা এভাবে বলবেন আর কি অর্থাৎ উচ্চারণে তার জন্য সহজ হয়ে যায় তাহলে উচ্চারণ বিকৃত হওয়ার কারণ কিন্তু মৌলিক যে কারণটা লুকিয়ে আছে সেটা কি সেটা হলো যে এই মৌলিক শরৎধ্বনিগুলো হচ্ছে মূল কারণ আমরা আমাদের আঞ্চলিকতার ক্ষেত্রে নদী তীরবর্তী বা সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলের মানুষজনও কিন্তু এই মৌলিক শরৎধ্বনিগুলো সহজ ব্যবহার করার কারণেই কিন্তু ধ্বনির পরিবর্তন করে ফেলে যে কারণে এই যে পদ্মনদের মাঝি উপন্যাস সে আমরা দেখেছি যে ওহে মাঝি মাস কি বা বলে যখন উচ্চারণ করছে তখন সহজে উচ্চারণ করা যায় কিন্তু ওহে মাঝি মাস কেমন হয়েছে এটা কিন্তু বহু দূর পর্যন্ত যাবে না সুতরাং আমাদের প্রয়োজনেই আমরা ধ্বনিকে পরিবর্তন করে ফেলি বিকৃত করে ফেলি উচ্চারণকে বিকৃত করে ফেলি তো শুদ্ধ উচ্চারণ করতে গেলে কষ্ট করতে হবে আমাদেরকে শুদ্ধ উচ্চারণ করতে গেলে অনেকে তোমাকে বলতে পারে ঢং করে কথা বলে তো আলটিমেটলি শুদ্ধ করে বলতে গেলে কিছুটা ঢং কিছুটা স্টাইল এসে যাবে এটাই খুবই স্বাভাবিক কিন্তু যদি আমরা শুদ্ধ করে বলতে চাই বলতে চেষ্টা করি তাহলে আস্তে আস্তে দেখবে যে তোমাকে অনেক সময় করছে এবং অনেকে বলবে না তোমরা খুব সুন্দর করে কথা বলো তোমার কথাটা এত সুন্দর তুমি কত সুন্দর করে কথা বলো যদি অনেক ক্ষেত্রে আমরা অতিরঞ্জন দেখে থাকি বিশেষ করে ছাত্রীদের ক্ষেত্রে এটা দেখা যায় যে তারা একটু আর্ট করে বলতে গিয়ে বেশি ভাব নিতে গিয়ে বলে ফেলে হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে সেটাও তাদের জন্য অনেক ক্ষেত্রে বেমানান হয় না ভালো লাগে স্যার আসলাম তো স্যার আমাকে চিনলেন না স্যার আমি মূল্যবাড়ি মিস স্যার এই যে একটু আর্ট করে বল বলতে যাও তা সেটা হয়তো কারো করার ক্ষেত্রে ভালো লাগতেও পারে তো যাই হোক আমরা দেখছিলাম যে উচ্চারণের বিকৃতির কারণটা কি এছাড়া আরও দু একটি উদাহরণ যদি আমি তোমাদেরকে দিই তাহলে তোমরা বুঝতে পারো যেমন আমরা যদি বলি জুতা জুতা তাহলে জুতা যখন আমি বলছি দেখো এই জু হচ্ছে এখানে রসুকার তা হচ্ছে কোথায় নিচে অর্থাৎ তোমাকে জু বলে জিহার অবস্থান পশ্চাৎ দিক থেকে সর্বোচ্চ স্থানে তা বললে সর্বনিম্ন স্থানে কিন্তু জুতা না বলে তুমি যদি বলে জুতো তাহলে দেখো তো উচ্চারণটা একটু সহজ হয়ে গেছে কিনা অর্থাৎ জু তো অর্থাৎ তোমাকে কিন্তু এক তারা দুতলার মধ্যেই তোমার কাজটি 
তুমি সমাধান করতে পারছো কিন্তু জুতা বললে এক দুই তিন চার তলা ওঠা নামা তোমার জিহাকে করতে হচ্ছে নিশ্চয়ই এই কষ্ট আমরা করতে চাই না আরেকটি কারণ হলো উচ্চারণ বিকৃত হওয়ার সেটা হলো যে আমরা অনেক সময় দেখা যায় যে জিহা আড়ষ্টতা থাকে সে কারণে অনেকে শুদ্ধ করে উচ্চারণ করতে পারে না যেমন ধরো অনেককে যদি বলা হয় এই বলো তো তুমি কর 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 ও কী বলবে কল 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 তুমি যতই কর কর বলতে বলবে ও ততই কল 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 বলবে কারণ ও জিহার কী আছে আড়ষ্টতা আছে তো এটাও কিন্তু প্র্যাকটিস করলে ধীরে ধীরে এগুলো পরিবর্তন করা সম্ভব শুদ্ধ উচ্চারণ করা সম্ভব শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করা সম্ভব আর কি তো যাই হোক আমরা প্রথমত আজকের এই ক্লাসের ফার্স্ট স্টেপে আমরা কি জানলাম যে কেন আমরা উচ্চারণকে বিকৃত করছি তাহলে বিকৃতির কারণটা আমরা জানলাম যে মৌলিক শরধ্বনিগুলোর ওঠা নামা এবং অলসতার কারণে আমরা বিকৃত করছি এই যে শুদ্ধ উচ্চারণ করার ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে শরধ্বনিগুলো ঠিক জায়গায় রেখে উচ্চারণ করতে গেলে একটু কষ্ট মনে হলেও কিন্তু একসময় ঠিকই আমরা সুন্দর করে উচ্চারণ করতে পারব এবার আমরা চলে আসি তাহলে উচ্চারণ শিখতে গেলে আমরা যেমন আরবি শিখতে গেলে প্রথমে আমরা মাখরাজ শিখেছি ঠিক তেমনি উচ্চারণ শিখতে গেলে আমাদের প্রথমে কি শিখতে হবে ধ্বনির শুদ্ধ উচ্চারণগুলো শিখতে হবে তাহলে বাংলা বর্ণমালায় যে কতগুলো ধ্বনি আছে অর্থাৎ যেটাকে এক্ষেত্রে আমরা একটু বলে রাখি যে ধ্বনি এবং বর্ণের একটি পার্থক্য অর্থাৎ ধ্বনি যেটা আমরা মুখে উচ্চারণ করছি মুখনিস্তৃত যে আওয়াজটা সেটাকে আমরা ধ্বনি বলতে পারি আর ওটার লিখিত রূপকে আমরা কি বলতে পারি বর্ণ বলতে পারি তো সে মতে বাংলা বর্ণমালায় যদি আমরা বলি কতটা ধ্বনি আছে তাহলে আমরা কয়টা ধ্বনি বলব ঊনপঞ্চাশটা তাই তো ঊনপঞ্চাশটার মধ্যে আবার এটাকে আমরা দুভাগে ভাগ করতে পারি একটা হলো স্বরবর্ণ আর একটা কি ব্যঞ্জন বর্ণ তাহলে স্বরবর্ণে কয়টা আছে স্বরবর্ণ কয়টা আছে এগারোটা আছে তাই না হ্যাঁ সরি পঞ্চাশটার মধ্যে স্বরবর্ণ হচ্ছে এগারোটা আর উনচল্লিশটা কি ব্যঞ্জন বর্ণ তাহলে এই স্বরবর্ণগুলোর উচ্চারণ এবং ব্যঞ্জন বর্ণগুলোর যে উচ্চারণগুলো আছে এবং সেটা কিভাবে হয় সেটা আমাদের যদি একটু মাথায় থাকে তাহলে অন্তত আমি স্পষ্ট হবে আমি ক্লিয়ার হবো যে উচ্চারণগুলো কেন বা কিভাবে হচ্ছে আমি শুদ্ধ উচ্চারণ করতে পারি ঠিক আছে কিন্তু আমার যদি এর মূল কারণটা জানা থাকে তাহলে নিশ্চয়ই আমি কখনোই ভুলবো না এই জন্য মনে রাখার সহজ আমি বলি মনে রাখতে তিনটা সূত্র প্রয়োজন সেটা হলো বোঝা বুঝে পড়া বুঝে পড়া এবং বুঝে পড়া যে কোনো বিষয়ে যদি ভিতর থেকে না বোঝা যায় তাহলে কিন্তু একসময় গিয়ে সেটা আমাদের মস্তিষ্ক থেকে সহজেই হারিয়ে যায় তাহলে আমরা সরবর্ণের ক্ষেত্রে যে এগারোটি বর্ণের কথা আমরা জানি সেটা কি কি জানি আমরা অ আশ্বই দীর্ঘ রসু দীর্ঘ রি এ ওই ও ও তো এই যে এগারোটা আমরা দেখছি এগারোটা ধ্বনি বা বর্ণ আমরা দেখছি এগারোটার মধ্যে আমরা জানি যে এখানে কয়েকটিকে আমরা রস্যসার বলি কয়েকটিকে আমরা দীর্ঘস্বার বলি রস্যসার বলতে বোঝায় যে ধ্বনিগুলো উচ্চারণ করতে গেলে মুখ অল্প সময় লাগে এবং মুখ দিয়ে অল্প বাতাস বের হয় তো আমরা যদি একটু উচ্চারণ করি তাহলে সেক্ষেত্রে একটু খেয়াল করি উচ্চারণ করলে আমরা বুঝতে পারবো যে কোনটা রস্য কোনটা দীর্ঘ প্র্যাকটিক্যালি করলে কিন্তু যে কোনো বিষয়ে বেশি মনে থাকে আমরা কলেজে দেখি যে স্টুডেন্টরা সাধারণ ক্লাস চাইতে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস করতে বেশি পছন্দ করে কারণ কি প্র্যাকটিক্যাল হাতে কলমে শেখাটার মজাই আলাদা তো সুতরাং আমি চাইবো যে তোমরা আমার সঙ্গে উচ্চারণ করবে প্র্যাকটিক্যালি পার্টিসিপেট করবে তাহলে নিশ্চয়ই তোমাদের ভালো লাগবে দেখো বলো অ আ দেখো তো অতে বেশি বাতাস বের হয় নাকি আতে নিশ্চয়ই আতে বেশি বাতাস বের হচ্ছে মুখ দিয়ে তাহলে অটা নিশ্চয়ই রস্যস্বর আর আটা নিশ্চয়ই দীর্ঘস্বর আচ্ছা তারপর হচ্ছে কি রস্যই রস্যু রস্যই সরি রস্যই দীর্ঘই আমরা বুঝতে পারছি দীর্ঘই তো দীর্ঘ বলাই আছে রস্য রস্য মানেই অল্প দীর্ঘ এটা মানে বড় তাহলে অ রস্যই রস্যু এবং রি এই চারটিকে কি আমরা রস্য সার অর্থাৎ এটা উচ্চারণ করতে গেলে আমার বেশি সময়ের প্রয়োজন নেই বেশি সময় ধরে মুখ দিয়ে বেশি বাতাসও বের হয় না সুতরাং অ রস্যই রস্যু এবং রি এই চারটিকে কি বলবো আমরা রস্য সর বলবো এ বাদে যেগুলো আছে যেমন ধরো বাকি যেগুলো আছে সেগুলোকে আমরা দীর্ঘ সর বলতে পারি তাই না এবং আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখো যে আমরা যখন গান শিখি তখন স্বরলিপি যখন শুরু হয় তখন কি দিয়ে শুরু হয় বলতো এই যে সারে গামা তাই না তাহলে সা বলে কিন্তু একেবারে তিন চার মাইল ঘুরে আসা যায় সা রে বলে তিন চার মাইল ঘুরে আসা যায় অনেকে এগুলো দীর্ঘ সার ইচ্ছা মতো কি এগুলোকে আমরা বাড়াতে পারি এই জন্যই কিন্তু ওগুলো দীর্ঘ সার শুরু হয়ে থাকছে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এই মাখাজগুলো আমরা একটু সংক্ষেপে জেনে নিলাম আরও কিছু বিষয় আছে যেগুলো এই অনলাইন ক্লাসে আসলে এত বিস্তারিত বলাটাও মনে হয় ঠিক হচ্ছে না এরপরে আমরা দেখব যে ব্যঞ্জনধ্বনির যে স্বরধ্বনিগুলো আছে 
সেগুলো কোথা থেকে কিভাবে উচ্চারণ হয় আর আমরা কিভাবে সেগুলো উচ্চারণ করতে পারি আচ্ছা এখানে ব্যঞ্জন ধ্বনির প্রথম পঁচিশটি যে বর্ণ আছে এই পঁচিশটি বর্ণের কিন্তু একটা আলাদা নাম আছে তোমরা নিশ্চয়ই জানো এই পঁচিশটি বর্ণের বা পঁচিশটি ধ্বনির আলাদা নাম হচ্ছে স্পর্শ ধ্বনি কেন আমরা স্পর্শ ধ্বনি বলি কারণ আমরা এটা উচ্চারণ করতে গেলে মুখ বিবরের মুখ গৌহরের কোথাও না কোথাও স্পর্শ করে ধ্বনিগুলো উচ্চারিত হয় এই জন্য প্রথম অর্থাৎ ক থেকে ম পর্যন্ত এই ক থেকে ম পর্যন্ত ধ্বনিগুলোকে আমরা স্পর্শ ধ্বনি বলি কারণ এগুলো উচ্চারণ করতে গেলে মুখে কোথাও না কোথাও টাচ করে তাহলে আমরা এগুলো একটু দেখে নিই যে সেই স্পর্শ ধ্বনিগুলো কিভাবে এবং কোথা থেকে উচ্চারিত হচ্ছে দেখিনি এক সরি দুই তিন চার পাঁচ আচ্ছা এখান থেকে আমরা দেখতে পারি ক খ গ ঘ উম চ ছ বর্গ চ ছ ইয় ট ঠ ড হ মধ্যন্ন ত থ দ ধ দন্তন্ন প হ ব ভ ম এই যে পঁচিশটি ধ্বনি এই পঁচিশটি ধ্বনি উচ্চারণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করে কিভাবে সেটা উচ্চারিত হয় সেটা আমরা দেখবো আমি আশা করি তোমরা আমার সাথে সাথে উচ্চারণ করে বুঝে নেবে তাহলে নিশ্চয়ই তোমাদের বুঝতে ভালো হবে প্র্যাকটিক্যালি আমরা এটা করবো আচ্ছা এইটা আমি উচ্চারণ করি প্রথমে আমরা বলবো ক তারপর বলি খ গ ঘ দেখো তো কোথা থেকে উচ্চারিত হচ্ছে এগুলো কোথা থেকে উচ্চারিত হচ্ছে এটা আমরা যখন উচ্চারণ করছি খেয়াল করে দেখো যে আমাদের জিহুভা একেবারে মূল যেটাকে জিহুভা মূল বা কণ্ঠ বলা হয় একেবারে এখান থেকে শুরু হচ্ছে একেবারে যে আমি ধরে নাম এটা জিহুভার মূল এই যে জিহুভার মূল আছে যে জিহুভার গোড়া আছে এই জায়গাকে আমরা বলতে পারি জিউভা মূল জিউভা মূল বা এই জায়গাটাকে আমরা কণ্ঠ বলি অর্থাৎ একবারে জিউভার গুড়া থেকেই খেয়াল করে দেখো আর একবার উচ্চারণ করো তাহলে বেশি ক্লিয়ার হবে ক খ ঘ একদম এখান থেকে দেখো জিহুভার মূল থেকে গোড়া থেকে উচ্চারিত হচ্ছে সুতরাং জিহুভার মূল বা কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয় বলে এটাকে জিহুভা মূলীয় ধ্বনি বা কণ্ঠ ধ্বনি বলা হয় ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আমরা এগিয়ে যাই তারপরের ধ্বনিতে আমরা উচ্চারণ করে দেখি কি হয় বলি আমরা চ ছ বর্গীয় জ ঝ যখন আমি চ উচ্চারণ করছি খেয়াল করে দেখো যে আমাদের জিউভাটা গিয়ে উপরে যে তালু আছে যেটাকে সাত অর্থাৎ উপরের পাটির যে নরম যে জায়গাটা আছে এই নরম জায়গাটার নাম কি যে নরম যে সাদের যে জায়গাটা একটু নরম এই নরম জায়গাটার নাম কি তালু তালুতে লেগে উচ্চারিত হচ্ছে এই যে জায়গাটা আছে এই যে নরম যে জায়গাটা এই জায়গাটা লেগে উচ্চারিত হচ্ছে এই জায়গাটার নাম যে তালু এই তালুতে লেগে উচ্চারিত হয় বলেই এই ধ্বনিগুলোকে আমরা কোন ধ্বনি বলবো তালব্য ধ্বনি বলবো এটাকে কি বলবো আমরা তালব্য তালুতে লেগে যেহেতু উচ্চারিত হয় সেই জন্য আমরা এটাকে বলবো তালব্য ধ্বনি আচ্ছা এরপরে আমরা একটা অগ্রসর হই এবারে আমরা উচ্চারণ করি বলি ট ঠ ড ঢ তাহলে ট ঠ ড ঢ যখন বলছি খেয়াল করে দেখো তো যে এই যে নরম জায়গা থেকে জিউভাটা একটু সামনের দিকে এগিয়ে পশ্চাদ্দম তোমরা তো দাঁতের একটু পিছনে যে শক্ত যে জায়গাটা তালু থেকে একটু সামনে দাঁতের গোড়া থেকে গোড়ায় বলতে পারি আমরা গোড়া থেকে একটু ওই জায়গাতে যে শক্ত যে জায়গাটা ওই শক্ত জায়গাতে লেগেই কিন্তু উচ্চারিত হচ্ছে অর্থাৎ এই শক্ত জায়গাটার নাম অর্থাৎ তালু থেকে একটু সামনের দিকে এই এই পজিশনে আসলে এখানে লাগে এই জায়গাটার নাম হচ্ছে মূর্ধা অর্থাৎ শক্ত যে জায়গাটা এই শক্ত জায়গাটার নাম কি মোর্ধা তোমরা আরেকবার না একবার উচ্চারণ করে দেখতে পারো বলো ট ঠ ড ঢ ট ঠ ড ঢ যখন আমরা বলছি তখন আমাদের এই শক্ত জায়গায় লেগে উচ্চারিত হচ্ছে এই শক্ত জায়গায় না লাগিয়ে তুমি কিন্তু আসলে ট ঠ ড ঢ উচ্চারণ করতে পারবে না তো সুতরাং এই শক্ত জায়গায় লেগে যেহেতু উচ্চারিত হচ্ছে এই জন্য এই জন্য এটাকে আমরা বলবো মূর্ধন্য বর্ণ মূর্ধন্য ধ্বনি আমরা বলবো ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আমরা চলে যাই নেক্সট অংশে এটা আমরা উচ্চারণ করি আমার সাথে তোমরা নিশ্চয়ই উচ্চারণ করছো বলো ত থ দ ধ কোথায় লাগছে বলো তো দাঁতটা দাঁতে গিয়ে আমাদের জিহুভারটা নিশ্চয়ই দাঁতে গিয়ে টাচ করছে দাঁতে টাচ করেই কিন্তু ত থ দ ধ উচ্চারিত হচ্ছে 
তুমি দাঁতে টাচ না করে দাঁতে জিউভা না লাগিয়ে কি উচ্চারণ করতে পারবে একটু চেষ্টা করে দেখো তো পারো কিনা হবে না আমি তো পারছি না ভাই তো না হবে না হচ্ছে না সুতরাং দাঁতে না লাগিয়ে দাঁতের সাহায্য ছাড়া যেহেতু আমরা এই ত থ দ ধ উচ্চারণ করতে পারবো না সুতরাং এটাকে আমরা কি নাম দিতে বাধ্য আমরা অবশ্যই এটা নামটা আমরা কি দেব দন্ত ধ্বনি দেব দন্ত ব্যতিরেখে অন্য কোথাও নাম দেওয়ার সুযোগ নাই আচ্ছা এরপরে আমরা চলে যাই প ফ ব ভ খেয়াল করে দেখো তো যে প ফ যখন আমরা বলছি তখন সেক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমরা বুঝতে পারছি যে দুই ঠোঁটে স্পর্শ করে টাচ লেগে কিন্তু এই ধ্বনিগুলো উচ্চারিত হচ্ছে খেয়াল তোমরা চেষ্টা করে শত চেষ্টা করলেও প ফ কিন্তু উচ্চারণ করতে তুমি পারবে না এবং পৃথিবীর আশ্চর্য ব্যাপার হলো যে পৃথিবীর সকল শিশু কিন্তু প্রথমেই এই অষ্টধ্বনি বলতে শেখে এবং অষ্টধ্বনির মধ্যেই কিন্তু পৃথিবীর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আমাদের মা মার নামটা কিন্তু আছে মা মাদার অর্থাৎ আশ্চর্যজনকভাবে দেখা যায় যে মার নামটি পৃথিবীতে যত ভাষা আছে সব অষ্টধ্বনি দিয়ে হয় অর্থাৎ মা বলতে মা এবং বাবার নামটাই প্রথমে সেই এই দুজন প্রিয় ব্যক্তির নাম সে উচ্চারণ করবে এটাই হয়তো স্রষ্টার অপার মহিমা যে কারণে এই অষ্টধ্বনি কিন্তু অটোমেটিক চলে আসে এবং শিশুদের যেহেতু দাঁত থাকে না তারা কিন্তু অষ্টধ্বনি দিয়েই কথা বলা শুরু করে এবং মা বাবার নামটাই কিন্তু প্রথমেই তারা বলতে শুরু করে আর কি স্বাভাবিকভাবে আচ্ছা তাহলে এটার নাম আমাদেরকে কী দিতে হবে অষ্ট অষ্টধ্বনি নাম দিতে হবে কেমন তাহলে উচ্চারণগুলো সঠিক স্থান থেকে সঠিকভাবে যদি আমরা করতে পারি তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের উচ্চারণে বিভ্রাট হবে না আমরা শুদ্ধ এবং সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারবো তাহলে প্রথমত আমরা এগুলো দেখলাম এবং এটা আর একটা ক্লাসিফিকেশন আছে সেটা হলো যে আমরা যেমন স্বরধ্বনির ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি রস্য স্বর বা দীর্ঘ স্বর দেখেছি অর্থাৎ যে ধ্বনিগুলো উচ্চারণ করতে গেলে অল্প সময় লাগে মুখ দিয়ে অল্প বাতাস দিবে হয় সেটাকে আমরা রস্য বলেছিলাম তো একই বৈশিষ্ট্য যদি দুইজনের মধ্যে থাকে তাহলে সেটা দুজনকে তার একই নাম দেওয়া যায় না একই মায়ের পেটে যদি দুই ভাই থাকে তাহলে দুজনের নাম তো আর এক দেওয়া যায় না তাই না তো এই জন্য এখানে একই বৈশিষ্ট্য নিয়ে ব্যঞ্জন ধ্বনিতেও আছে তো ব্যঞ্জন ধ্বনিতে এই জন্য ওটার নাম দেওয়া হয়েছে অল্প প্রাণ মহাপ্রাণ অর্থাৎ যে ধ্বনিগুলো উচ্চারণ করতে গেলে মুখ দিয়ে অল্প বাতাসে বের হবে এবং অল্প সময় লাগবে সেটাকে আমরা কি বলবো অল্প প্রাণ বলবো আর যেটা উচ্চারণ করতে গেলে বেশি সময় লাগবে এবং মুখ দিয়ে বেশি বাতাস বের হবে সেটাকে কি বলবো আমরা মহাপ্রাণ বলবো তাহলে আমরা একটু উচ্চারণ করি বলি ক খ দেখো তো কতে বেশি বাতাস বের হচ্ছে নাকি ক্ষতে হুম ক খ নিশ্চয়ই ক্ষতে গ ঘ নিশ্চয়ই ঘতে বেশি বাতাস বের হচ্ছে তার মানে আসলে এই এক নম্বর সিরিয়ালে যেগুলো আছে আমি একটু মার্কিং করে দিই তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে এক দুই তিন চার পাঁচ অর্থাৎ এক নম্বর সিরিয়ালে যেগুলো আছে ক চ ট ত প তিন নম্বর সিরিয়ালে যেটা আছে গ জ ড দ ব অর্থাৎ এক আর তিন হচ্ছে অল্প প্রাণ দুই এবং চার হচ্ছে কি মহাপ্রাণ এটা দ্রুত যদি বলি তাহলে এরকম শোনা যাবে ক চট ত প গদর দ ব খসর ত ফ ভদর দ ভ তার মানে এক তিন অল্প প্রাণ দুই চার মহাপ্রাণ এক তিন অল্প প্রাণ দুই চার মহাপ্রাণ আচ্ছা শেষে একটা কথা আমরা বলতে ভুলেই গেছি সেটা হলো এখানে পাঁচ নম্বর যে যে অবস্থানে যারা আছে সেটা হলো উম ইয় মর্ধন্য দন্তন্য এবং ম তো এই পাঁচটি ধ্বনির নিশ্চয়ই কোনো না কোনো নাম আছে এই পাঁচটি ধ্বনিকে আমরা আসলে পাঁচটি ধ্বনির নাম হচ্ছে নাসিক্য ধ্বনি কেন নাসিক্য ধ্বনি বলবো আমরা কারণ এটা আসলে নাকের সাহায্য ছাড়া শুদ্ধভাবে এই ধ্বনিগুলো তুমি কোনোভাবেই উচ্চারণ করতে পারবে না আমরা প্র্যাকটিক্যাল একটু করে দেখতে পারি তুমি উচ্চারণ করো নাক ধরে নাক ধরে বলো ক চ ট দেখো কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু তুমি নাকটা চেপে ধরে এবার বলো ইয় মধ্যাহ্ন দন্তন্য ম দেখো তুমি শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে পারছো না মানে নাক না ছাড়া পর্যন্ত এই ধ্বনিগুলো শুদ্ধভাবে উচ্চারিত হয় না যেহেতু নাকের সাহায্য ছাড়া এই পাঁচটি ধ্বনি শুদ্ধভাবে উচ্চারিত হয় না এই জন্য এটাকে আমরা নাসিক্য ধ্বনি বলবো তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আজকে উচ্চারণের বেসিক যে অংশটা বেসিকটা অংশটা দেখলাম আরও কিছু বিষয় আছে কিন্তু আমাদের সময়ের কিছু স্বল্পতা রয়েছে পরবর্তীতে মোস্তফা আলী স্যার তোমাদের ক্লাস নেবেন এই জন্য আমি শেষ করতে চাচ্ছি সময় শেষ হয়ে গেছে প্রায় তো এই জন্য আমরা শুদ্ধ উচ্চারণ করার চেষ্টা করব আমাদের এই এমন পরিস্থিতি যেন না হয় যে আমরা যারা অন্তত এই অঞ্চলের মানুষ আছি যে আমরা যখন ঢাকা বা বিশ্বের বিশেষ কোনো দরবারে গিয়ে যেন 
আমার পরিচয়টা না দিতেই বোঝে যায় এমন পরিস্থিতি নিশ্চয়ই খুব ভালো দেখায় না আমার একজন রুমমেট ছিলেন তার বাড়ি নোয়াখালী কিন্তু আসলে তার পরিচয় আমি বারবার জিজ্ঞেস করতাম বুঝতেই পারতাম না তার বাড়ি নোয়াখালী আবার কেউ কেউ ছিল যে আঞ্চলিকতার বাইরে যেতেই পারে না আমার এক বন্ধু ছিল বলতো চল দোস্ত কাশির মাংস দিয়ে কে আসি কাশির মাংস কেতে খুব ভালো লাগে তো এগুলো কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় পুরো একজন হয়তো আমরা মজা পেয়েছি কিন্তু একজন বিশ্ববিদ্যালয় বা একজন স্টুডেন্টের জন্য এরকম উচ্চারণটা নিশ্চয়ই কাঙ্ক্ষিত নয় তো সুতরাং আমরা সবাই সুন্দর করে উচ্চারণ শিখব পরবর্তী ক্লাসে সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি স্টে হোম স্টে ফ্রি সবাই বাড়িতে অবস্থান করো এবং ভালো থাকো সুস্থ থাকো এই কামনায় আজকের ক্লাসে এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে আল্লাহ হাফিজ